నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు ఫార్టీ వన్ డేస్ ఛానల్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబడే టాపిక్ ఏంటంటే ఇన్వీరియన్స్ థేరం ఏంటి సార్ ఇన్వీరియన్స్ థేరం ఏం చెప్తుంది సార్ అంటే జనరల్గా ఏదైనా ఒక బి అనేది ఫైనైట్ డైమెన్షనల్ వెక్టర్ స్పేస్ అంటే దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ బేసిస్ ఆల్రెడీ థేరం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అంటే ఒక వెక్టర్ స్పేస్ అనేది ఫైనైట్ డైమెన్షనల్ వెక్టర్ స్పేస్ అయితే దానికి ఖచ్చితంగా ఏముంటుంది బేసిస్ ఉంటుంది ఓన్లీ సింగిల్ బేసిస్ ఉండాలని రూల్ లేదు కదా బేసిస్ అవ్వాలంటే ఒక సబ్సెట్ ఎల్ఎఫ్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి అవుతూ ఎస్ అనేది లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ సెట్ అయితే దాన్ని బేసిస్ అంటాం అలాంటి లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ సెట్లు ఏదైతే ఎల్ఆఫ్ ఎస్ ఇజ్కోల్ వి అనే కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తాయో వాటి అన్నింటినీ కూడా ఏమంటారు బేసిస్ అంటారు అంటే ఒక ఫైనైట్ డైమెన్షనల్ వెక్టర్ స్పేస్కి నెంబర్ ఆఫ్ బేసిస్ ఉండొచ్చు కానీ ఇన్వీరియన్స్ తెరవి ఏం చెప్తుందంటే ఎన్ని బేసిస్ అనేవి ఉండవండి ఆ బేసిస్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి సమానంగా ఉంటాయి అంటే ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ టూ బేసిస్ ఆఫ్ ఫైనైట్ డైమెన్షనల్ వెక్టర్ స్పేస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ సేమ్ ఇన్ బోత్ బేసిస్ అంటే ఆ రెండు బేసిస్లోని కూడా మీరు ఎప్పుడైనా సరే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ కౌంట్ చేశారనుకోండి ఎలా ఉంటుందంట ఈక్వల్గా ఉంటుంది అంటే ఒక ఫైనైట్ డైమెన్షనల్ వెక్టర్ స్పేస్కి ఒక పది బేసిస్ ఉన్నాయి ఆ బేసిస్లో ఎలిమెంట్స్ డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు బట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ మాత్రం ఈక్వల్గా ఉంటాయి అని చెప్పే తీరమే ఇన్వేరియంట్స్ తీరం ఓకే అది ప్రూఫ్ చూద్దాం ఒకసారి అన్నా దీని ప్రూఫ్ కోసం ఏంటప్పుడు మనకి ఏదైనా తెలిసిన విషయం అన్న ఒకటే ఏంటి లెట్ వి ఆఫ్ ఎఫ్ బి ద ఫైనైట్ డైమెన్షనల్ వెక్టర్ స్పేస్ ఫైనైట్ డైమెన్షనల్ వెక్టర్ స్పేస్ ఇప్పుడు దానికి ఏమన్నాడు ఎనీ దాని ఎనీ టూ బేసిస్ ఆఫ్ వీ హ్యావ్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నాడు కాబట్టి టూ బేసిస్ తీసుకుందాం ఏదో తర చూద్దాం లెట్ ఎస్ఎం అండ్ ఎస్ఎన్ బి టూ బేసిస్ ఆఫ్ వి అంటే ఎస్ఎమ్ అండ్ ఎస్ఎన్ అనే రెండు కూడా ఏంటి మా బేసిస్ ఆఫ్ వి అని తీసుకున్నాను ఇప్పుడు వి బేసిస్ అని చెప్పినప్పుడు ఆ ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఎస్ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలిమెంట్స్ ఏమో ఆల్ఫా వన్ ఆల్ఫా టూ అండ్ సో వన్ ఆల్ఫా ఎం అండ్ ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా వన్ బీటా టూ అండ్ సో వన్ బీటా ఎన్ ఎందుకు సార్ ఇది తీసుకోవాలా సార్ అంటే చిన్న క్లారిఫికేషన్ నేను సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయని చెప్పాను కానీ సేమ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయని ఎక్కడ చెప్పలేదు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ఎం ఎస్ఎన్ అనుకుంటే నువ్వు ఆల్ఫా వన్ ఆల్ఫా టూ ఆల్ఫా ఎంతో పాటు ఇక్కడ కూడా ఆల్ఫా వన్ ఆల్ఫా టూ ఆల్ఫా ఎన్ తీసుకునే ఉద్దేశం ఉంటుందేమో అని డౌట్తో ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు బట్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ మాత్రం సేమ్ ఉంటాయని చెప్పడమే నా ఉద్దేశం సో ఎస్ఎం అనేది సెట్ తీసుకున్నాను ఎస్ఎన్ అనేది నాని ఎస్ఎం ఎస్ఎన్ ఈ రెండు ఏంటి ఇక్కడ బేసిస్ ఆఫ్ ఈఏ కదా సో బేసిస్ అయ్యాయి అంటే రెండు కండిషన్స్ సెట్స్ అవుతాయి ఇనీషియల్గా రెండు లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అవుతాయి అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఎల్ఆఫ్ ఎస్ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ఎల్ఆఫ్ ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి అనే కండిషన్ కూడా సెట్స్ అవుతాయి సో రాయండి క్లియర్లీ ఎస్ఎం అండ్ ఎస్ఎన్ ఆర్ లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ సెట్స్ లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ సెట్స్ సో ఎప్పుడైతే లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ సెట్ అయ్యో అప్పుడు ఒక మాట చెప్పుకుందామా నేను తీసుకోవడం ఎలా తీసుకుంటాను లెట్ ఎస్ఎం ఈజ్ బేసిస్ ఆఫ్ వి అండ్ ఎస్ఎన్ ఈజ్ లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అదేంటి సార్ ఇది కూడా బేసిసే కదంటే బేసిసే అది లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ కండిషన్ కూడా సాటిస్ఫై చేస్తుంది కాబట్టి నేను ఒక లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ కండిషన్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తాను ఎస్ఎన్ ఈజ్ లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ సెట్ ఆఫ్ వి నన్ను మాట చెప్పు వి అనేది ఏంటి ఫైనల్ డైమెన్షన్ వెక్టర్ స్పేసా ఎస్ఎన్ అనేది ఏంటి లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ సెట్ ఆఫ్ విఆ ఇది ఇప్పుడు ఇది ఒక లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ సెట్ ఆఫ్ వి అయితే వీకి ఖచ్చితంగా బేసిస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఎస్ఎన్ అనేది డైరెక్ట్గా అయితే దీనికి ఏమవ్వాలి బేసిస్ అవ్వాలి లేదా దీనికి ఎక్స్టెన్షన్ ఏమవుతుందమ్మా బేస్ అవుతుంది ఎక్స్టెన్షన్ తీరం చెప్పుకున్నాం కదా ఎనీ లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ సబ్ సెట్ ఆఫ్ ఎఫ్డివిఎస్ ఐ మీన్ ఫైన్ అండ్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ ఎక్టర్ స్పేస్ క్యాన్ బి ఫామ్ ఏ బేసిస్ ఆర్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఫామ్ ఏ బేసిస్ అంటే ఇప్పుడు ఎస్ అనేది లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ సెట్ ఆఫ్ వి అని చెప్తున్నావు వి అనేది ఏమో ఫైన్ డైమెన్షన్ వెక్టర్ స్పేస్ అని తెలుసు సో ఆటోమేటిక్గా ఎస్ఎన్ అనేది దీనికి ఏం అవ్వాలి బేసిస్ అని అవ్వాలి పైన అంత ఇదంతా మర్చిపోనా అది పట్టించుకోవద్దు ఇప్పుడు ఎస్ఎన్ అనేది దీనికి బేసిస్ అని అవ్వాలి దాని యొక్
అని ఇప్పుడు దీని యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ బేసిస్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు దీని యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ బేసిస్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు అంటే దీన్ని ఏం చేయాలి పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి ఇందులో ఆల్రెడీ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఎస్ఎన్ అంటే ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయమ్మా ఎన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఎన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఎన్ ఎలిమెంట్స్ ఈ ఎన్ ఎలిమెంట్స్ని అలా ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలి ఎక్కడ దాకా బేసిస్ ఫామ్ అయ్యే వరకు కదా ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎస్ఎం అనేది ఏమని తీసుకున్నాను నేను బేసిస్ ఆఫ్ విఎన్ తీసుకున్నాను అంటే ఇప్పుడు ఎస్ఎంలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఎన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఈ ఎన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్న సెట్ ఎక్స్టెండ్ అవుద్ది ఎక్కడ దాకా ఎం ఎలిమెంట్స్ దాకా అంటే దేర్ ఫోర్ ఏం చెప్పొచ్చు ఎన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎం ఇది వన్ అనుకో ఎందుకంటే మా ఒకసారి చూడు ఎస్ఎన్ అనేది అయితే బేసిస్ అవ్వాలి లేదా దానికి ఎక్స్టెన్షన్ బేసిస్ అవ్వాలని చెప్పుకున్నాం ఎస్ఎన్ అనేది అంటే ఎలిమెంట్స్ ఎక్కడ దాకా ఉన్నాయి బీటా వన్ బీటా టూ బీటా ఎన్ దాకా ఉన్నాయి ఇప్పుడు బీటా ఎన్ నుంచి అలా పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి అలా పెంచుకుంటే ఎక్కడ దాకా వెళ్తాను బేసిస్ అయ్యే వరకు కదా వెళ్తాను ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉన్న బేసిస్ ఏంటి ఎస్ఎన్ అందులో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఎం ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఎన్ ఎక్కడ దాకా ఎక్స్టెండ్ అవుద్ది మహా అయితే ఎం దాకా ఎక్స్టెండ్ అవుద్ది సెకండ్ కేస్ ఇక్కడ ఇంకో కేస్ ఇది ఒక కేసు అనుకుంటే సెకండ్ కేసులో ఏం చేస్తారంటే లెట్ ఎస్ఎన్ అనే దాని బేసిస్ అని తీసుకో అండ్ ఎస్ఎం అనే దాన్ని లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ సెట్ ఆఫ్ విఎన్ తీసుకోండి విఎ అనేది మళ్ళీ ఫైన్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ ఎక్టర్ స్పేస్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ ఎస్ఎం అనేది ఏం అవ్వాలి అయితే బేసిస్ అవ్వాలి లేదా దానికి ఎక్స్టెన్షన్ ఫామ్ ఇవ్వాలి బేసిస్ అవ్వాలి అంటే దేర్ ఫోర్ ఎస్ఎం కెన్ బి ఎక్స్టెండెడ్ టు ఫామ్ ఏ బేసిస్ ఆఫ్ వి సరే ఎక్స్టెండెడ్ అవుతుంది ఎక్కడ దాకా ఎక్స్టెన్షన్ అవుతుంది ఒక బేసిస్ ఫామ్ అయ్యే దాకా ఎక్స్టెన్షన్ అవుతుంది మరి ఈ కండిషన్లో మనకు తెలిసిన బేసిస్ ఏంటి ఎస్ఎన్ అందులో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏంటి ఎన్ అంటే ఇప్పుడు దేర్ ఫోర్ ఏం చెప్పొచ్చు ఎం అనేది ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది ఎక్కడ దాకా నా ఎన్ వరకు వన్ అండ్ టూ రెండు కండిషన్స్ చూడండి ఎన్ కంటే ఎం పెద్ది లేదా ఎన్కి ఈక్వల్ ఎం కంటే ఎన్ పెద్ది లేదా ఈక్వల్ ఈ రెండు కండిషన్ నుంచి ఏం చెప్పొచ్చు ఫ్రమ్ వన్ అండ్ టూ ఏం చెప్పొచ్చు రా ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అంటే రెండు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవ్వాలంటే ఒకే ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఏం అవ్వాలి ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అవ్వడం మాత్రమే అంటే ఎప్పుడైనా సరే వి అనేది ఒక ఫైనట్ డైమెన్షన్ ఎక్టర్ స్పేస్ అయిందంటే దానికి ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే ఎన్ని బేసిస్ తీసుకున్నా సరే అందులో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి అందులో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఉంటాయినా ఈక్వల్గా ఉంటాయి సో దానికోసం నేనేం చేశాను టూ బేసిస్ తీసుకున్నాను ఎస్ఎం ఎస్ఎన్ అంటే ఎప్పుడైతే ఎలా తీసుకున్నాను ఇక ఇక్కడ రాసేసుకోండి నెంబర్ ఆఫ్ ఎస్ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ని ఎమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ అంత ఎన్ ఆ ఎలిమెంట్స్ ఇందులో ఎం ఎలిమెంట్స్ ఉంటే ఇందులో అండి మనకు చూపించాల్సిన గోల్ ఏంటి ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అని చూపిస్తే సరిపోతుంది సరే చూపించడం కోసం ఈ రెండు బేసిస్ అయినంటే ఖచ్చితంగా ఇవి రెండు లీనియర్ ఇండిపెండెంట్ సెట్స్ అవుతాయి తీసుకున్నా ఇప్పుడు ఎస్ఎన్ ఎస్ఎం అనే రెండు బేసిస్ ఉన్నాయి ఆ రెండు కూడా ఏమవుతున్నాయి లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ సెట్స్ అవుతున్నాయి నేను ఒక దాన్ని బేసిస్ కింద ఇంకో దాన్ని లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ సెట్ కింద తీసుకున్నా ఇది లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ సెట్ అయిందనుకోండి ఇది ఖచ్చితంగా ఏమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి బేసిస్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి మరి ఇది బేసిస్ అవుతుంది లేదా దీని యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ బేసిస్ అవుద్దు అనే విషయం మనకు తెలుసు ఎస్ఎం అనేది ఎంత వరకు ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది అంటే ఎన్ వరకు ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది అలా రాసుకుంటే ఎం ఈజ్ లెస్ దెన్ఆర్ ఇక్వల్ ఎన్ వచ్చింది అలా కాదు ఎస్ఎన్ అనేది ఎక్స్టెండెడ్ టు బేస్ అన్ అని అనుకోండి అప్పుడే మోది ఎన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ ఎం అవుతుంది ఈ రెండు కండిషన్ ఉండే కామన్ కండిషన్ ఏంటంటే ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఎం అంటే నమో ఫస్ట్ బేసిస్ ఎలిమెంట్స్ ఎన్ అనేది ఏమో సెకండ్ బేసిస్ ఆ రెండు ఏమైనా సేమ్ అయిపోయి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఎనీ టూ బేసిస్ ఆఫ్ ఫైన డైమెన్షన్ ఎఫెక్ట్ స్పేస్ ఆర్ సేమ్ ఓకే సో జాగ్రత్తగా చూడండి చాలా ఇంపార్టెంట్ తేరు చిన్న డెఫినేషన్ చెప్పి ఈరోజు క్లాస్ కంప్లీట్ చేద్దాం ఓకే సో ఇన్వేరియన్స్ తేరు ఏం చెప్పింది మనకి ఏదైనా ఒక ఫైన డైమెన్షనల్ వెక్టర్ స్పేస్ యొక్క బేసిస్ తీసుకున్నప్పుడు ఎన్ని బేసిస్ తీసుకున్నా సరే ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ సేమ్ అంటే ఆ ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉంటాయనే కౌంట్ మాత్రం ఈక్వల్గా ఉంటుంది అని చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు మన బేసిస్ అసలు ఒకసారి బ్రీఫ్ ఒకసారి చెక్ చేసేద్దాం జనరల్గా ఎస్ అనేది ఒక సబ్సెట్ దేనికి వి అనేది వెక్టర్ స్పేస్కి
అయితే ఇప్పుడు వీలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ని కూడా నేను ఇలా ఒక లీనియర్ కాంబినేషన్ కింద రాయగలిగితే అంటే ఇప్పుడు ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ ఏ ఫోర్ మారిపోతే బి వన్ బి టూ బి త్రీ బి ఎన్ సి వన్ సి టూ సి త్రీ సిఎన్ బి వన్ డి టూ డి త్రీ ఎన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఎన్ ఇలా ఏదో ఒక కాన్స్టెంట్ చేంజ్ చేసి కొద్దీ వీలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ పుడుతుంది అనుకోండి అంటే ప్రతి వీలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అనుకోండి అప్పుడు ఎల్ఆఫ్ఎస్ ఈజ్ ఈ కోల్డ్ ఏం చెప్పొచ్చు వి అని చెప్పొచ్చు ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎల్ఆఫ్ఎస్ అనేది వి యొక్క సబ్ స్పేస్ అని కూడా ప్రూవ్ చేసేసాం మనం ఏ ఎటువంటి ఎస్ అనే ఒక సబ్సెట్ తీసుకుంటే ఎల్ఆఫ్ఎస్ కంపల్సరీ ఏమైపోతుంది సబ్ స్పేస్ అయిపోతుంది సబ్ స్పేస్ అయిపోతుందంటే ఇండైరెక్ట్గా ఏం చెప్పినట్టు ఎల్ఆఫ్ఎస్ ఈ సబ్సెట్ ఆ వి ఏ ఇది ఎప్పుడు అయ్యే కండిషనే దాంతో పాటు వి కూడా ఎల్ఆఫ్ఎస్గా సబ్సెట్ అయితే అంటే ఈ రెండు ఎట్లని బేస్ చేసుకుంటే ఎల్ఆఫ్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి అయితే మాత్రం అప్పుడు ఎస్ ఏం చెప్తానన్నా బేసిస్ ఎస్ నేను చెప్తాం బేసిస్ ఇలాంటి సెట్లు ఎస్ ఎస్ వన్ ఎస్ టూ ఎస్ త్రీ ఎస్ డాషు ఇలా ఎన్నో నెంబర్ ఆఫ్ బేసిస్ ఉన్నప్పుడు ఆ బేసిస్లు అన్నిట్లోని కూడా నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఉంటాయని చెప్పాం మనం ఈక్వల్గా ఉంటాయని చెప్పింది ఏంటి ఇన్వైరెన్స్ తీరం ఈక్వల్గా ఉంటే చెప్పింది ఏంటమ్మా ఇన్వైరెన్స్ అలా ఒక ఫైనైట్ డైమెన్షనల్ వెక్టర్స్ వేసి ఖచ్చితంగా బేసిస్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే ఆ బేసిస్లో ఉండే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ని ఏమంటారంటే ఆ వెక్టర్ స్పేస్ యొక్క డైమెన్షన్ అంటారు సో డైమెన్షన్ అంటే ఏంటి వి అనేది ఒక ఫైనైట్ డైమెన్షనల్ వెక్టర్ స్పేస్ అయినప్పుడు దానికి ఏమి ఎగ్జిస్ట్ అవుద్ది ఎస్ అనే ఒక బేసిస్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది ఎస్ అనే ఒక బేస్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది ఎగ్జిస్ట్ అయినప్పుడు ఈ ఎస్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కదండి ఒక టెన్ లేదా ట్వంటీ ఎన్ఓ ఎమ్ఓ పిఓ క్యూఓ ఎల్ఓ ఆర్ఓ ఏదో ఒక నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ కొన్ని ఉన్నాయని చెప్తాం కదా ఇన్ని ఉన్నాయని చెప్తే అది ఏమవుతుందంట ఆ వెక్టర్ స్పేస్ యొక్క డైమెన్షన్ అవుతుంది ఆ వెక్టర్ స్పేస్ యొక్క డైమెన్షన్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్లో టెన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి అప్పుడు డైమెన్షన్ వీజ్ ఈ కోల్డ్ ఎంత అని చెప్పాలి టెన్ అని చెప్పాలి ఎస్ మొత్తం మీద త్రీ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి అప్పుడు డైమెన్షన్ వీజ్ ఈ కోల్డ్ ఎంత అని చెప్పాలి త్రీ అని చెప్పాలి అంటే మనకి ఇప్పుడు కూడా ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ బేసిస్ ఆఫ్ ఏ వెక్టర్ స్పేస్ ఈజ్ డిఫైన్ యాజ్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ వెక్టర్ స్పేస్ అంటే ఒక వెక్టర్ స్పేస్ యొక్క డైమెన్షన్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాంలా అంటే దాని యొక్క బేసిస్లో ఉండే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్నే డైమెన్షన్ అంటారు మనం ఇందాక ఇన్వేరెన్స్ తీరం ప్రకారం ఏం చెప్పుకున్నాం ఎన్ని బేసిస్ తీసుకున్నా అన్నిట్లోని సమానంగా ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కదా సమానమైన ఎలిమెంట్స్ కాదు నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం ఆ ఈక్వల్గా ఉండే నెంబర్ అని చూసారు ఆ నెంబర్ని ఏమని పిలుస్తారు డైమెన్షన్ అంటారు అది ఫైనెట్ అవ్వచ్చు ఏం ఫైన్ అవ్వట్ అవ్వచ్చు సో మనం ఇప్పుడు వరకు డిస్కస్ చేసే అన్ని ఫైనెటే కాబట్టి ఆ టోటల్ నెంబర్ ఎంత ఉంటుందో అది ఏమని చెప్తారమ్మా డైమెన్షన్ అంటారు దాన్ని దేంతో డినోట్ చేస్తారంటే డిమ్తో డినోట్ చేస్తారు డిమ్ వి అని అంటే దాని అర్థం డైమెన్షన్ ఆఫ్ ఎక్టర్ స్పేస్ వి అని అర్థం సో అందులో అది టూ అని చెప్పానంటే అర్థం ఏంటి దానికి ఒక బేసిస్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది ఆ బేసిస్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి టూ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి టూ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక మూడు పాయింట్లు చెప్తాను గుర్తుపెట్టుకోండి నేను డైమెన్షన్ కట్టాను డైమెన్షన్ వీజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ వచ్చింది డైమెన్షన్ వీజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అంటే వీ ఈజ్ ద ఫైనైట్ డైమెన్షనల్ వెక్టర్ స్పేస్ ఆఫ్ డైమెన్షన్ ఎన్ అనమాట ఇప్పుడు దీని అర్థం ఏంటి అంటే దీనికి ఒక బేసిస్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది ఒక బేసిస్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది ఆ బేసిస్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఎన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయనా ఎన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఈ ఎన్ ఎలిమెంట్స్ కూడా బేసిస్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది అంటే అది రెండు కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది ఒకటి అందులో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అవుతాయి అందులో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ ఏమవుతుంది లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అవుద్ది అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఎల్ఆఫ్ ఎస్ఈస్ ఈక్వల్ ఏమవుతున్నా వీక్ ఈక్వల్ అవుతుంది ఈ రెండు కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితేనే కదా అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం మనం బేసిస్ అంటాం ఇప్పుడు డైమెన్షన్ వీజ్ ఈక్వల్ ఎంత చెప్తున్నాను నేను ఎన్ అని చెప్తున్నాను అంటే వీ యొక్క డైమెన్షన్ ఎన్ అంటే ఇప్పుడు దానికి ఒక బేస్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే అందులో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ఎన్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ఈ ఎన్ ఎలిమెంట్స్ ఖచ్చితంగా ఏమై ఉంటాయి లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ సెట్ అయి ఉంటాయి ఆ ఎన్ ఎలిమెంట్స్ కూడా ఏమవుతాయినా లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ సెట్ ఇప్పుడు ఇది ఎన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నది మాత్రమే
ఇంకా మిగతా ఏ అంతకంటే ఎక్కువ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయని కదా ఏం ఫామ్ చేయదు బేసిస్ని ఫామ్ చేయదు బేసిస్ని ఫామ్ చేయట్లేదు అంటే అర్థం ఏంటి అందులో లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ సెట్ అవ్వట్లేదు లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ సెట్ అవ్వట్లేదు అంటే అర్థం ఏంటి అది లీనియర్లీ డిపెండెంట్ అవుతుంది అందుకే బాగా గుర్తుపెట్టుకో ఎప్పుడైనా డైమెన్షన్ ఎన్ అన్న అనుకోండి ఎన్ ప్లస్ వన్ ఆర్ మోర్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్న సెట్ ఖచ్చితంగా ఏమవుతుంది అన్న లీనియర్లీ డిపెండెంట్ అవుతుంది లీనియర్లీ డిపెండెంట్ ఇప్పుడు నేను డైమెన్షన్ వీజీ కూడా త్రీ ఇచ్చేసి ఒక సెట్ ఇచ్చా ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అది బేసిస్ అవుతుందా అవదా అని అడిగాను అనుకో నువ్వు వెంటనే చెప్పాలి ఖచ్చితంగా అవదని చెప్పాలి ఎందుకు అందులో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఫోర్ దీని యొక్క డైమెన్షన్ త్రీ త్రీ కంటే ఎక్కువ ఉంది ఖచ్చితంగా బేసిస్ ఫామ్ చేయదు ఎందుకంటే అది ఖచ్చితంగా ఏమైపోతుంది లీనియర్లీ డిపెండెంట్ అయిపోయింది అంటే ఇప్పుడు లీనియర్లీ డిపెండెంటా ఇండిపెండెంట్ అని చెప్పడానికి ఒక టెస్ట్ వచ్చింది దాని యొక్క డైమెన్షన్ చూసి ఓకే త్రీయా ఇందులో ఎలిమెంట్స్ చూసి ఒక ఫోరా ఖచ్చితంగా ఇది ఏమైపోద్ది లీనియర్లీ డిపెండెంటే ఫైవా లీనియర్లీ డిపెండెంటే త్రీయా ఓ లీనియర్లీ ఇండిపెండెంటే లీనియర్లీ ఇండిపెండెంటే ఓకే దీన్ని బేస్ చేసుకుంటే నాకు ఇంకో కొత్త పాయింట్ వచ్చింది ఇప్పుడు డైమెన్షన్ వీజ్ ఇక్కడ ఎన్ దాని యొక్క డైమెన్షన్ ఎంతమా ఎన్ అలాంటప్పుడు ఎన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్న సెట్ దొరికింది అనుకోండి ఎన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్న సెట్ దొరికింది అనుకోండి ఒకవేళ అది లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అయిపోయింది అనుకోండి ఎన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ కూడా అవుతుంది అంటే ఖచ్చితంగా ఒక లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ సెట్ ఏం చేయాలి బేసిస్ని ఫామ్ చేయాలి కదమ్మా ఒక లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ సెట్ ఏం చేయాలి ఒక బేసిస్ని ఫామ్ చేయాలి అయితే అది బేస్ అవుద్ది లేదా దాని యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ ఏమవుద్ది బేస్ అవుద్ది అనుకున్నాం కానీ దాని యొక్క డైమెన్షన్ ఎంత అని చెప్తున్నాను ఎన్ఐ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఎన్ఐ దీనికి ఎక్స్టెన్షన్ అంటే ఎన్ ప్లస్ వన్ ఎన్ ప్లస్ టూ ఎన్ ప్లస్ త్రీ కానీ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఎన్ ప్లస్ టూ ఎన్ని కూడా ఏంటి లీనియర్లీ డిపెండెంట్ అంటే అది లీనియర్లీ డిపెండెంట్ అయిపోయి డిపె ఇండిపెండెంట్ అవ్వట్లేదు అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఫైనైట్ డైమెన్షనల్ వెక్టర్ స్పేస్ ఆఫ్ డైమెన్షన్ ఎన్ఐ ఉండి ఒక సబ్సెట్ ఉండి ఆ సబ్సెట్లో ఎన్ ఎలిమెంట్స్ ఉండి అవన్నీ లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అయ్యాయి అనుకోండి ఖచ్చితంగా ఆ సెట్ ఏం ఫామ్ చేస్తుందమ్మా డైరెక్ట్గా ఫామ్ చేస్తుంది ఏంటి బేసిక్ దీనికి ఎక్స్టెన్షన్ అక్కర్లేదు ఎందుకంటే ఎక్స్టెన్షన్ అయితే అది మళ్ళీ లీనియర్లీ డిపెండెంట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఒక ఎన్ ఎలిమెంట్స్ ఒక లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అయ్యే ఒక ఎన్ ఎలిమెంట్ సెట్ ఖచ్చితంగా దానికి ఏమైపోతుంది బేసిస్ అయిపోతుంది ఎలాంటి సెట్లు అని తీసుకోండి ఆ సెట్లో ఎన్ ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అయినాయి అంటే ఆటోమేటిక్గా అది ఏమైపోతుంది బేసిస్ అయిపోతుంది అలాగే ఇక్కడ ఇంకో కండిషన్ ఏంటంటే ఎన్ ఎలిమెంట్స్ ఉండి ఎల్ ఆఫ్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి అవుతుంది ఎల్ ఆఫ్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి అది లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ మనకు చెప్పలే బట్ ఎస్ హ్యాస్ ఎన్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ కండిషన్ ఏంటి ఎల్ ఆఫ్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి అయిపోతుంది ఇలా అయినప్పుడు కూడా ఆ ఎస్ని ఏం చెప్పొచ్చు అంట బేసిస్ ఫామ్ చేస్తుంది ఎందుకంటే మన దగ్గర డైమెన్షన్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అంటే అది ఒక ఫైనల్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఆఫ్ డైమెన్షన్ ఎన్ అందులో దానికి బేసిస్ ఉండాలి బేసిస్లో ఖచ్చితంగా ఎన్ ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి బేసిస్ అవ్వాలి రెండు కండిషన్ అవ్వాలి ఆల్రెడీ ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిపోయింది అంటాడు ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఎన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ ఎన్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటేనే సగం ఆల్మోస్ట్ బేసిస్ అయిపోతుంది ఎడిషనల్గా ఎల్ ఆఫ్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి కూడా కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది ఇంకా అవ్వాల్సింది వాళ్ళు ఏంటి లీనియర్లీ ఇండిపెండెంటే ఇక్కడ వాడు చెప్తుంది ఏంటంటే డైమెన్షన్ ఎన్ కాబట్టి ఇందులో ఎన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎల్ఎఫ్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి అనే కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ ఖచ్చితంగా ఈ ఎన్ ఎలిమెంట్స్ కూడా ఏమవుతాయి అంటే లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అవుతాయి ఏం చెక్ చేయక్కర్లేదు సో ఎప్పుడైతే లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అయ్యో అది ఏం ఫామ్ చేస్తుంది డైరెక్ట్గా బేసిస్ ఫామ్ చేస్తుంది అంటే డైమెన్షన్ ఎన్ అయితే లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ సెట్ తీసుకున్నా బేసిస్ ఫామ్ చేస్తుంది ఎల్ఎఫ్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ వి తీసుకున్నా బేసిస్ ఫామ్ చేస్తుంది అంతకంటే ఎక్కువ ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా బేసిస్ ఫామ్ చేయదు నథింగ్ బట్ అంటే ఇంకా చెప్పాలంటే అదొక లీనియర్లీ డిపెండెంట్ సెట్ అయిపోతుంది సో ఇది ఒకవేళ డైమెన్షన్ చెప్పే విధంగా అంటే ఒక ఫైన్ డైమెన్షనల్ వెక్టర్ స్పేస్ తీసుకున్నప్పుడు దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ బేసిస్ అయినా ఒక తీరం నేర్చుకున్నాం ఒకవేళ అలాంటి బేసిస్ ఎగ్జిస్ట్ అయినా నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆ సేమ్ అయినా తీరం నేర్చుకున్నాం ఆ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉంటాయో దాన్నే దాని యొక్క డైమెన్షన్ అంటారని నేర్చుకున్నాం అంటే ప్రతి వెక్టర్ స్పేస్కి ఏముంటుంది ఇప్పుడు డైమెన్షన
తక్కువ లేదా ఈక్వల్గా ఉండదు సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ తేరం నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం మిస్ కాకుండా చూడండి చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ సో బాగా చదవండి